行音オーバーロード指揮官の手引き戦闘の心得へん殿下私からお教えするのも今回が最後となります指揮官にとって一番大切な戦場での戦い方についてお伝えしますので心してお聞きくださいああ分かった今まで以上に気を引き締めていこう戦場では敵味方のユニットがリアルタイムに進軍いたします拠点から味方を出撃させ移動の指示を行いましょう敵と接触するとエンカウント状態になり戦闘を選ぶことでバトルへと移行しますこの時近くに他の味方がいればチェンジで入れ替えることもできますなるほど窮地の味方を救うなど敵との相性に応じて戦う味方を切り替えることができるわけだなその通りですもし1回の戦闘で決着がつかなかった場合 HP の少ない方が弾き飛ばされウェイト状態となりますその状態の相手に接敵すると先制攻撃を仕掛けられますので一気に畳みかける好機となるでしょうそして敵を撃破したり町などを解放するとブレイブを得ることができますブレイブは味方部隊の出撃のほかブレイブスキルの発動にも使用できますユニットの出撃にも用いるポイントなのかそれは使いどころをしっかり見極めていく必要があるなええブレイブスキルにはさまざまな種類がございますので戦況に応じて使用してみましょう他にもステージには多様なギミックがありそれらをうまく活用することで戦況を有利に運ぶことができます広い戦場でもこういったものを積極的に利用すれば部隊の活路を見出す近道になりそうだな一方で制限時間を超えたりこちらの拠点が制圧されたりしてしまうと味方の敗北となりゲームオーバーとなってしまいますその際にコルヌの聖杯という特殊なアイテムを持っていればそういった状態から復帰することができるそうですコルヌの聖杯か重要なアイテムとなりそうだ覚えておこうそれではいよいよ戦闘についてご紹介いたしましょう敵部隊との戦闘は行動順に発動するアクティブスキルと条件に反応して発動するパッシブスキルの2つを使いながら自動的に進行します互いの行動が全て終了するかどちらかが全滅すすると戦闘終了です戦闘中どんな行動をとるのかは各自に設定された作戦によって決まりますどのスキルをいつ誰に使うのかといった条件を事前に指定しておきましょう例えば殿下がお使いになるリーンエッジですと敵を撃破した際に追加で HP を回復する効果がありますので HP が最も低い敵を条件とすることで効果を発動させやすくなりますなるほどしかも作戦に優先順位をつけることもできるのだな回復スキルのような緊急性の高いものは優先度を高めにしておいた方が良さそうだはい条件や優先順位の設定次第で効率よく戦うことができるようになります作戦や装備を自動的にセットできるお任せ機能もございますので悩んだ時にはお任せ機能を使うのも良いでしょうジョセフ改めて礼を言わせてくれここで学び得たことは俺を大きく成長させてくれた必ず帝国に勝利し平和を取り戻してみせようもったいないお言葉痛み入ります殿下の勝利を見届けるため私も最後までお供いたしましょうユニコーンオーバーロードは2024年3月8日発売ご予約お待ちしております。